je vous propose de faire l'expérience de la miséricorde de Dieu. Amen. Alors, vous avez déjà aujourd'hui fait l'expérience de la miséricorde de Dieu parce que Dieu est consolateur. Qui aujourd'hui un peu a éprouvé la consolation de Dieu Je suis un ancien braqueur de banque. Au... Qui est... qui... Levez les mains ceux qui ont, oh, les mains, ceux qui ont déjà aujourd'hui expérimenté la miséricorde de Dieu. Ça va très bien. Et qui est-ce qui veut l'expérimenter encore plus ce soir Ah Seigneur, tu vois, regarde. Ça, c'est mon braquage de banque pour toi, Seigneur. C'est mon braquage de cœur. Amen. C'est vrai que quand j'avais 20 ans, j'ai fait beaucoup de bêtises, dont celle-ci. Mais ce n'est pas ça que je suis venu vous raconter ce soir. Je voudrais vraiment que vous puissiez expérimenter cette miséricorde. Pas juste croire à... En fait... Je ne voudrais pas vous scandaliser, mais le diable, il est très content quand on croit que Dieu peut exercer sa miséricorde. Le diable est très content quand on croit que Dieu est miséricordieux. Il est très content. Mais en fait, il tremble lorsque nous commençons à vouloir faire l'expérience de la miséricorde de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous pouvez exprimer dans votre cœur maintenant un fort désir dans votre vie spirituelle, dans votre caractère, c'est-à-dire dans votre psychisme, on appelle ça l'âme en langage spirituel, euh, ou dans votre corps, ou quelqu'un pour lequel vous voudriez intercéder et vous voudriez que la miséricorde descende concrètement. Soyez concret là maintenant, pensez-y dans votre cœur, pensez à une intention très forte que vous souhaiteriez ce soir voir exaucer. Ça y est Ok. Alors, je voudrais aussi dire que il y a beaucoup d'entre vous qui vous portez des, des grappes, des sacs, des valises d'intention. Et c'est très beau que vous soyez là aussi pour intercéder pour, pour des gens, pour des personnes. C'est tellement beau que vous soyez ici au nom de, de plusieurs personnes. Et c'est bien. Et c'est un temps d'intercession très fort. Mais moi, ce que je voudrais ce soir vous donner, c'est l'autorité. Je voudrais que vous puissiez recevoir l'autorité, la force, la puissance de croire que vous avez l'autorité, parce que Dieu nous l'a donné, d'exercer la miséricorde avec puissance pour les autres. Alléluia moi, je désire vraiment ça pour vous. Je désire que vous ayez cette ambition, que nous ne soyons pas, frères et sœurs, sans cesse et jusqu'à la fin de nos jours, des mendiants d'amour, alors que Dieu a fait de nous des rois et des reines. Amen. Il est un petit peu faiblard, votre Amen. C'était un, un ami nouchon, maintenant c'est un vrai Amen. Ça va. Et je voudrais vraiment que nous puissions la faire cette, cette expérience. Et vers la fin, voilà, de, du, du peu de temps qui m'est donné, mais ça nous suffit, euh, je voudrais que nous puissions faire un ministère de guérison. Voilà, si Dieu nous en donne la grâce, et je proclame, et tant pis pour ceux qui disent que je suis, euh, comment dire, un peu présomptueux, mais je suis présomptueux au nom de l'Évangile, et je proclame que... Euh, qu'il y aura des guérisons, même des guérisons physiques ce soir avant 17h. Amen. Je le sais tout simplement. Pourquoi je le sais Pas parce que je suis présomptueux, parce que c'est dans l'Évangile, parce que c'est dans la Bible. Parce qu'il est dit « Demandez et vous recevrez ». Amen. Parce que la Bible nous dit « Guérissez les malades ». Et moi je proclame que l'Évangile n'est pas périmé. Et je proclame qu'au-delà de toutes les les expériences de miséricorde que nous avons pu faire jusqu'à présent dans notre âme, dans notre esprit, eh bien Dieu vous nous donnez encore plus ce soir. Et si vous êtes resté jusqu'à cette heure-ci, c'est parce que le Seigneur a quelque chose de particulier à vous donner. Amen. Amen. Depuis, que, depuis 20 secondes que j'ai rapproché le micro de ma bouche, est-ce que ceux qui sont au fond m'entendent mieux lever la main Si ceux qui sont au fond, vous m'entendez mieux. Vous m'entendez bien Ok. Pas encore tout à fait ben, Je ne sais pas faire plus. Euh, je sais, c'est peut-être à la régie de, de faire quelque chose. Voilà, je vais essayer de prononcer un peu plus. Voilà, je voudrais dire aussi, parce que je n'aurai pas le temps de le dire à la fin, deux petites choses. 
La première, c'est que je ne souhaite vraiment pas, pendant le temps, si Dieu nous donne la grâce de guérison physique que nous ferons à la fin, je ne souhaite vraiment pas que vous filmiez. Voilà, s'il vous plaît, soyez... Euh, Ayez de la pudeur, voilà, et ayez de la miséricorde. Il y aura des guérisons, effectivement, mais je ne souhaite pas que vous filmiez pour deux raisons. La première, c'est celle que je viens d'évoquer. La deuxième, c'est quand vous filmez, vous ne priez pas. Et ce soir, une des miséricordes que Dieu veut vous donner, c'est d'être vous-même des canaux de la miséricorde pour que les personnes qui reçoivent la guérison la reçoivent aussi à travers vous et que vous fassiez l'expérience de la miséricorde. Moi, il y a 20 ans, je ne faisais pas de ministère de guérison parce que je n'y croyais pas, parce qu'on ne m'en avait même pas parlé. Aujourd'hui, je le fais simplement, simplement. Et si moi je le fais, ça veut dire que n'importe qui d'entre vous peut le faire, parce que je n'ai rien de plus que vous. Et je voudrais que vous appreniez vraiment à exercer ce ministère de compassion. Donc c'est la première raison et la deuxième pour laquelle je souhaite que vous ne filmiez pas. Et c'est la première petite chose que je voulais dire. La deuxième, je redis ce que Violetta a dit. J'ai pu faire emmener euh, dans une voiture 50 plus 50 euh, des livres que j'ai écrits, un sur les charismes et l'autre sur comment justement pratiquer les ministères de guérison. Ils sont, je crois, là-bas vers, vers Sabrina. Je reviens en train et je ne souhaite vraiment pas les ramener. Et j'ai écrit ces bouquins non pas pour gagner de l'argent parce que je ne touche rien de ce que j'écris parce que ça va tout dans une association pour l'évangélisation des jeunes. Alors s'il vous plaît, faites-moi rentrer les mains dans les poches. Merci. Et si vous avez déjà les bouquins, vous les achetez pour les donner à quelqu'un d'autre. Alléluia. Voilà. Et il faut que, il faut qu'on remplisse nos bibliothèques, il faut qu'on remplisse comme nous remplissons nos réseaux sociaux de l'œuvre de Dieu. Alors, je voudrais vous parler de la miséricorde. Et dans la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, il est dit que Dieu est riche en miséricorde. On trouve ça en Éphésiens 4. En Éphésiens 4, 4, Dieu est riche en miséricorde. Et ça, ça s'adresse à ceux d'entre vous qui pensent que la miséricorde de Dieu est épuisée, que les grâces de Dieu sont épuisées. La... Ça s'adresse à ceux qui sont fatigués, à ceux d'entre vous qui êtes épuisés. Dieu est riche en miséricorde. Et tout à l'heure, Monseigneur Joly a évoqué... Euh... C'est ce que nous avons vécu ces derniers temps en France. Bon, moi, j'habite la Belgique, mais j'ai pu jeter un œil par-dessus la frontière pour voir ce qui se passait. On m'a montré des photos aussi. On a tous été parfois impactés par la, la violence sociale. On a tous eu peur de l'avenir, peut-être. Quand je dis tous, non. Je veux dire, on a pu être. Ou bien on est parfois impacté par les images de, de violence, de, de guerre qui existent un petit peu partout. Bien sûr, nous on nous parle beaucoup de l'Ukraine, mais les, les conflits sont, sont mondiaux, ils sont partout. Le monde va mal, mais le royaume va bien. Le monde va mal, mais le royaume va bien. Et Dieu est riche en miséricorde. Et moi, je dénonce ces, ces entreprises de, euh, de, de, de saccage de l'espérance la, de la, de dans la miséricorde qui existe. Et nous proclamons, nous, que Dieu est riche en miséricorde. Amen. Amen. Et parce que je, je voudrais que vous ne vous ennuyez pas jusqu'à 17h et que nous fassions quelque chose d'interactif avec l'Esprit Saint. Est-ce que ce qu'ils veulent, et à chaque fois que je vous propose un geste ou une parole, je le dis une fois pour toutes, aussi bien pour ceux qui sont en visio, que lorsque je propose pose quelque chose, c'est une proposition. Je vous oblige à rien faire. Et donc, ceux qui le veulent, dites « Dieu est riche en miséricorde ». Dieu est riche en miséricorde. Parce qu'il est important que nous proclamions sans cesse ces paroles. Il est important que nous nous en remplissions pour avoir une mentalité qui est la mentalité de l'Évangile, qui est la mentalité de la parole de Dieu et non pas la mentalité des médias. Alléluia parce que c'est nous qui devons forger notre opinion et forger l'opinion des autres à partir de la parole de Dieu et non pas à partir de nos sentiments, de nos sensations ou aux marchands de bonnes ou de mauvaises nouvelles parce que nous avons, nous, la bonne nouvelle qui est l'Évangile. Amen. Amen. Alors, en Isaïe, il est dit « Dites aux gens qui s'affolent, dites aux gens qui s'affolent, ne craignez pas, ne craignez pas. » Et frères et sœurs, je voudrais que vous puissiez vous-même dénoncer à l'intérieur de vous-même les craintes et les peurs que vous avez par rapport à ceci ou à cela. Je ne souhaite vraiment pas que vous soyez là à m'écouter pendant quelques minutes et ensuite en repartant, en retrouvant vos mêmes problèmes. Je désire vraiment, parce que c'est la volonté de Dieu, que l'Esprit Saint qui est à l'intérieur de vous, dans ce jour extrêmement particulier, extrêmement béni du dimanche de la miséricorde, que l'Esprit-Saint vienne dénoncer toutes ces paroles qui 
veulent vous faire douter de la miséricorde de Dieu. Amen. Amen. Et la miséricorde de Dieu est extrêmement concrète, elle est extrêmement agissante. Et depuis que le Seigneur m'a donné la grâce de pratiquer le ministère de guérison, j'ai vu des centaines et des centaines et des centaines de guérisons physiques, de, de libération intérieure. Et lorsque je prêche aujourd'hui la miséricorde, c'est une guérison qui est une rencontre profonde avec la miséricorde de Dieu, avec le cœur de Christ. Mon Seigneur, tout à l'heure, nous a rappelé que la miséricorde, ce sont les entrailles de miséricorde de Dieu. Les entrailles de miséricorde. Le cœur de Dieu frémit de compassion pour nous. Il frémit de compassion dans ses entrailles. Dans la Bible, le mot entrailles, c'est le mot rachamin. Et rien que le fait de le prononcer en hébreu, je le prononce très mal, mais ça vous dit à quel point ça racle à l'intérieur du cœur de Dieu. Les rachamim de Dieu tressaillent. Lorsque, par exemple, Jésus vient ressusciter le fils de la veuve de Naïm. Avant, j'avais un P38 dans mes poches. Maintenant, j'ai une arme beaucoup plus redoutable table euh, qui est une Bible. Et il est dit dans l'évangile de Luc, lorsque Luc raconte cette, cette chose qui le touche, parce que Luc est un médecin. Et je voudrais que tu aies une sensibilité de médecin. Comme disait saint Vincent de Paul, « J'ai peine de votre peine, parce que Dieu a peine de notre peine. » Et que la peine de Dieu qui s'est exprimée concrètement sur la croix est efficace. Amen. La peine de Dieu est efficace. La peine de Dieu est une action. Et ta compassion est une action. Tu n'es pas juste là à regarder. Et Dieu veut changer ton regard. Il ne veut pas que tu sois spectateur ou spectatrice des choses de ce monde. Il veut que lorsque tu te promènes dans le rue de Paris ou là où tu habites, dans n'importe quelle région de, de notre beau pays ou en Europe ou n'importe où dans le monde, si tu es en vision, en visio quelque part dans le monde, eh bien, tu puisses avoir un regard de compassion et de miséricorde qui agit et qui dit « Seigneur !» Au Père du Ciel, au nom de Jésus-Christ, agis pour cette personne. Et que tu n'aies pas un regard de jugement, parce que Dieu n'a pas un regard de jugement. Dieu a un regard de compassion, un regard de miséricorde qui agit et qui produit la guérison. Et la première guérison, frère, sœur, que Dieu accomplit, c'est la guérison de notre esprit. Parce qu'il nous donne un cœur de miséricorde. Cœur et esprit, c'est à peu près la même chose dans la Bible. Et donc, lorsque Jésus voit cette femme qui enterre son, son fils unique, en plus elle est veuve, le Seigneur sent ses entrailles de miséricorde qui se meuvent. Le Seigneur est, est rempli par la, par la miséricorde et lui dit « Ne pleure pas ». Et cette parole, elle est pour toi aujourd'hui, « Ne pleure pas ». Par rapport à tout ce que tu vis, Dieu, il a déjà entendu tes larmes, mon frère, ma sœur. Et il te dit, ne pleure pas. Et moi, je dénonce, et je voudrais que tu dénonces avec moi tous les mensonges du diable qui te disent, oui, mais là, ça n'a pas marché, oui, mais là, ça n'a pas marché, oui, mais là, ça n'a pas marché. D'une part, en te disant, mais là, ça a marché, là, ça a marché, là, ça a marché. Donc, il te montre les moments où toi, tu dois rendre grâce à Dieu parce que L'action de grâce fait grandir la bénédiction dans ta vie. L'action de grâce laisse de la place à la miséricorde dans ta vie. Nous n'avons pas été créés ni rachetés pour que nous soyons des gens qui nous lamentons sans cesse. Nous dénonçons l'esprit de lamentation. Dites avec moi, je dénonce l'esprit de lamentation. Et j'affirme un esprit de victoire. Par la résurrection de Jésus. Frère, sœur, ça c'est un acte suprême d'humilité. Parce que c'est une humilité qui est obéissance à la parole de Dieu. Une humilité qui est obéissance à la foi. Le fait que tu prennes autorité sur ces voies négatives qui viennent de l'extérieur ou de l'intérieur, c'est un acte d'obéissance à la parole de Dieu. Et lorsque le démon donc 
te disais, je te dis ceci ou cela, tu peux te dire aussi, <rire> oui, mais c'est vrai que jusqu'à présent, je n'ai pas encore bien usé de mon autorité. Et la parole de Dieu dit qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Mais tout d'un coup, je vais me positionner d'une façon différente, non plus simplement en étant là dans un état de supplication, et il faut qu'il y ait la supplication, mais pas la lamentation, mais aussi dans un état d'autorité où je prends autorité contre tout ce qui me fait peur. Je prends autorité contre tout ce qui est compliqué. Je regarde l'heure parce qu'elle tourne très vite par rapport à, ce que, à, ce que je voulais, à tout ce que je voulais vous dire. Frères, sœurs, si ce soir tu veux être exaucé, et je proclame, je le sais, je vais mal le dire, mais je le dis quand même, c'est mon métier, d'accord Je le sais. Je pourrais mieux dire c'est ma vocation. En tout cas, c'est mon occasion, c'est mon occupation préférée de faire connaître à chacun, à moi-même, la miséricorde de Dieu. Donc, je proclame que chacun d'entre vous, ce soir, va être visité par la miséricorde de Dieu. Et que si certains d'entre vous partent en se disant « j'ai rien reçu », soit ils ont été affublés par un état de mensonge, donc que nous dénonçons immédiatement, soit ils ont eu une grâce particulière pour agir dans la foi en disant « j'ai reçu quelque chose, je ne sens rien, mais je fais un pas dans la foi en sachant et en proclamant que Dieu agit en moi et par moi, par le nom de Jésus. Amen. » Parce que la foi, ça n'a rien à voir avec le ressenti. La foi, ça n'a rien à voir avec le ressenti. C'est exactement le contraire même. Et peut-être que tu vas partir en étant guéri de ton dos, guéri de tes maux de tête, guéri de tes obsessions, guéri de ceci ou de cela, parce qu'il va y avoir tout ça aussi. Ou peut-être que tu vas rien ressentir du tout. Et tu vas te dire, mais mon, ma voisine, elle a eu ça, mais mon voisin, il a eu ça, et moi, j'ai rien eu du tout. Alors, comment ça se fait Ça se fait, frère, sœur, que le Seigneur, il te donne une grâce de foi où tu vas tout d'un coup te positionner d'une façon différente en te disant « Là, j'ai rien senti, mais Seigneur, j'ai confiance en toi. »« Jésus ou femme Tobie, comme disent les Polonais, « Jésus, j'ai confiance en toi. » Et je sais que tu es en train d'agir en profondeur. Et lorsque tu proclames cela, Dieu est en train d'enlever ses couches d'incrédulité, de récrimination, de tristesse, d'auto-accusation, de... de, de, de de dépression que, que l'ennemi avait mise à l'intérieur de toi parce que tu te positionnes d'une façon différente. Et très vite, tu verras la gloire de Dieu sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Pour cela, frère, sœur, et tu le sais déjà, mais je voudrais te le redire ce soir, si tu veux goûter la miséricorde de Dieu, fais goûter la miséricorde de Dieu aux autres. Et beaucoup d'entre nous, nous avons peut-être été impactés par des injustices euh, que nous avons reçues nous-mêmes, euh, par, des, par des souffrances qui nous ont été infligées. Je te demande, où en es-tu de la miséricorde que tu donnes aux autres est-ce qu'il reste à l'intérieur de toi Ça, c'est un passage obligé, mon frère, ma sœur. Est-ce qu'il reste à l'intérieur de toi des zones de non-pardon qui pourraient bloquer la miséricorde de Dieu Parce que nous avons beau répéter chaque jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Souvent, nous oublions de pardonner les autres. Et vous savez que je prêche souvent sur les oubliettes. Les oubliettes, ce sont ces zones où on se dit « Oui, j'ai pardonné, j'y pense plus. » En fait, tu n'as pas pardonné. Tu as mis une pierre sur cette action, tu as mis une pierre sur cette personne, tu as mis une pierre sur ce souvenir, mais tu n'as pas pardonné. Et je te propose ce soir, maintenant, là, en quelques secondes, de faire sortir de tes oubliettes ces personnes qui t'ont qui tellement fait souffrir et desquelles tu dis « Bon, je ne veux plus y penser. » Et l'ennemi te fait croire, parce que c'est le roi de la confusion, en étant le père du mensonge, que parce que tu as fait semblant d'oublier, en fait, tu as pardonné. Je voudrais, mon frère, ma sœur, que tu penses concrètement à ces personnes qui t'ont fait du mal dans ta vie, en te disant « Peut-être, je n'ai pas envie de pardonner. » Parce que ce n'est pas une question d'envie. Et c'est normal que tu n'aies pas envie de pardonner. C'est normal. Tu n'as pas envie. Mais ça, c'est au niveau de ton psychisme. C'est au niveau de tes émotions. « Je n'ai pas la force de pardonner. » C'est normal. Parce que là encore, au niveau de tes forces naturelles, tu n'as pas la force de pardonner. C'est impossible. Il y a des choses qui, humaines en parlant sont impardonnables et il y a des choses aussi que nous avons subies qui devront être traduites en justice parce que le pardon c'est une chose mais qu'il y ait une justice humaine aussi c'est autre chose parce que le pardon c'est la justice divine mais il y a aussi une justice humaine donc à ne pas confondre donc le pardon peut être donné à fond la caisse 
Tu veux y penser un instant Ceux, celles, peut-être ton père, peut-être ta mère, des copains, des copines d'école, des voisins, des gens qui t'ont calomnié, des choses très graves qui ont pu se passer, des abus. Ferme juste un instant tes yeux. Tu penses à ces personnes et place-les ce soir dans la miséricorde de Dieu. Disant du fond de ton cœur, si tu veux, tu répètes après moi, tu sais où je veux t'emmener, donc tu peux répéter si tu veux, Père du ciel, au nom de Jésus-Christ, je décide de pardonner. Pas avec mon envie, pas avec mes forces, mais je m'appuie sur ta parole, sur ton commandement, parce que je vis dans l'esprit et non plus dans mes émotions. Et je sais que mes émotions seront guéries. Et du coup, mon corps aussi sera guéri par le nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, à partir du moment, vous pouvez rouvrir vos yeux si vous le souhaitez, à partir du moment où nous avons proclamé cela, nous entrons dans le plan de Dieu. Ah, et Dieu se régale Nous entrons dans le plan de Dieu. Il est dit dans Isaïe 58, « N'est-ce pas ceci le jeûne que je préfère, défaire les chaînes injustes du jour, envoyer libre les opprimés, renvoyer libre les opprimés, tous ceux que tu tenais liés jusqu'à présent, briser tous les jours. Ne pas te dérober devant celui qui est ta propre chair. Alors, ta lumière éclatera comme l'aurore, ta blessure se guérira rapidement. C'est la parole de Dieu, frères et sœurs. Ta blessure se guérira rapidement à partir du moment où tu auras pardonné. Même ta blessure physique, parce que beaucoup de nos blessures physiques, parce que beaucoup de nos maladies physiques viennent de nos maladies psychiques, viennent de nos maladies spirituelles. Attention, il ne s'agit pas d'entrer dans une accusation ou dans une auto-accusation, il s'agit d'entrer dans une clarté, il s'agit d'entrer dans une clairvoyance. Il y a beaucoup de cancers, il y a beaucoup de maladies. Attention, je répète, il ne s'agit pas de se culpabiliser. Y compris parce qu'il y a des choses qui viennent des autres, parce que nous avons subi des pressions. Et lorsque nous entrons dans cette catégorie du pardon, combien de guérisons adviennent et la parole de Dieu continue en disant « Alors tu crieras et l'Éternel répondra. Tu appelleras, il dira « Me voici » si tu bannis de chez toi le joug, le geste menaçant et les paroles méchantes. <rire> » Combien de fois le juste pêche par jour Sept fois, mais pas plus. <rire> C'est-à-dire que lorsque... Vous, comme moi, le soir, je me place devant le Seigneur en disant « Mais Seigneur, pourquoi est-ce que j'ai encore tant déliré ?» Pourquoi est-ce que... Je sais que je reçois le pardon de Dieu parce que, comme vous, je, je reviens vers Dieu de, de tout mon cœur et que je désire vraiment en finir avec ces paroles qui, qui m'échappent. Alors comment faire Eh bien, je loue, je vais beaucoup plus louer pendant la journée, je vais beaucoup plus bénir, je vais apprendre à parler en langue, je vais apprendre à chanter en langue quand je ne sais plus quoi dire, quand je ne sais plus quoi faire, plutôt que de dire des paroles méchantes et faire des, des choses stupides, ben je vais parler en langue et je vais louer, je vais bénir le Seigneur. Alléluia Il faut qu'on remplisse l'espace de toutes ces choses-là. Et la parole de Dieu continue toujours. Il y avait sans cesse te conduira, il te rassasira dans les lieux arides. Ça c'est au niveau psychique, dans tout ce qui est aride à l'intérieur de nous. Il donnera de la vigueur à tes os. La parole, elle ne ment pas. Hein il y a des guérisons physiques qui adviennent lorsque tu rentres dans cette catégorie de la miséricorde, lorsque toi-même tu exerces la miséricorde des autres, alors Dieu vient toucher même ton, ton corps parce que Dieu, il a tellement envie de te voir
Yoné de sa miséricorde, parce que tu es beau, parce que tu es belle que, quand tu es dans la miséricorde, parce que tu es créé à son image, et à ce moment-là, tu lui ressembles tellement, et tu édifies tellement les autres, en même temps que tu réjouis le cœur de Dieu lorsqu'au lieu d'entrer dans le circuit des critiques faciles, des, 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 des choses mondaines, des, des conversations stupides, lorsque tu bloques les choses en disant « Oui, mais ce mec-là, il a fait ça de bien. » ça dérange tout le monde et ça te dérange toi et ça dérange plutôt le diable qui est à l'intérieur de toi mais toi aussi ça te secoue à l'intérieur parce que tu t'aperçois que tu rentres dans une vraie liberté frères, sœurs, nous sommes trop enchaînés vraiment la première miséricorde que Dieu veut nous faire c'est de nous libérer de ces, de ces enchaînements de pensées dans lesquelles aujourd'hui nous sommes contraints parce que nous sommes tellement esclaves des réseaux sociaux qui nous entraînent dans des mécanismes de pensée où nous ne sommes pas libres. Où nous ne sommes pas libres. Et nous avons besoin de cette liberté. Nous la désirons tous. Alors prenons du temps pour louer le Seigneur. Prenons du temps pour le bénir et exercer vraiment la miséricorde. Je voudrais, avant que nous commencions ce, ce ministère là, de guérison, mais déjà il est bien commencé parce que tout commence par notre tête, tout commence par nos pensées, tout commence par nos idées, tout commence par nos conceptions de Dieu. Est-ce que tu crois vraiment que Dieu est le Dieu des miséricordes Amen. Et Dieu, il entend ça. Qui croit que Dieu est ici le Dieu des miséricordes Qui sait que Dieu... Baissez vos mains. Qui sait que Dieu va agir ce soir pour lui Ah, ça j'aime ça j'aime parce que ce, ce fondement-là est tellement important. Et je vous demande vraiment de bannir de votre vocabulaire cette expression qui tue, j'ai épargné tes lunettes, cette expression qui tue l'action de Dieu en disant « si c'est la volonté de Dieu ». Ça, il faut bannir de votre vocabulaire. Parce que moi, je ne connais pas un Dieu qui ne veuille pas exercer la miséricorde. Amen moi, je ne connais pas un Dieu, parce que je ne connais pas un papa, qui, lorsque son fils lui dit « Papa, regarde, je me suis cassé la figure et j'ai le genou écorché en sang. » Et un papa qui lui dit « Je m'en fous, débrouille-toi. » Je ne connais pas de papa comme ça. Moi, je ne connais pas un médecin, quand tu vas voir un médecin et que tu lui dises « Voilà, j'ai un cancer » et le médecin te dit « Je m'en fous, garde ton cancer, ça te fait du bien. » Vous connaissez un médecin comme ça Alors vous connaissez un Dieu comme ça Frères et sœurs, c'est dans nos convictions, c'est dans nos convictions profondes. Et si Dieu ne voulait pas notre guérison, il n'aurait pas créé les médecins. Pourquoi est-ce que Dieu aurait inventé les médecins si Dieu n'avait pas voulu notre guérison et lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, demande-le avec la même conviction d'exaucement que lorsque tu vas voir un médecin, en voulant être guéri. Et tu n'y vas pas en disant « Ouais, peut-être, on va voir. » Tu as, tu veux être guéri quand tu vas voir le médecin. Et lorsque tu vas voir Dieu en demandant une guérison profonde, moi je ne sais pas ce que Dieu va faire ce soir. Je sais qu'il va y avoir des guérisons physiques, je le sais. Mais je sais qu'il va y avoir aussi de profondes guérisons à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre psychisme et dans notre esprit. C'est-à-dire la plus belle des guérisons qui est la conversion. La plus belle des guérisons, c'est notre conversion, c'est notre adhésion à la mentalité de Christ. C'est notre façon de croire et de croire en Christ. Alors pour cela, je veux proclamer avec vous cette guérison et cette miséricorde. Et donc dénoncer, regardez, c'est dommage, j'ai trop peu de temps, mais je voudrais que vous puissiez, et je sais que vous êtes très très attentif, que vous puissiez dénoncer ce qui dans votre histoire a bloqué la foi dans la miséricorde de Dieu. Peut-être que dans ta vie, dans ta famille, on ne pouvait pas trop rigoler on ne pouvait pas trop être heureux parce qu'il y avait un membre de la famille qui n'était pas heureux. Mais ça, c'est son histoire et ce n'est pas la tienne. Tu confies cette personne à la miséricorde de Dieu, mais il est dit dans la parole de Dieu, que les, dans le livre d'Ézéchiel, que les, les dents des enfants ne seront pas agacées par le raisin vert qu'ont mangé leurs parents. 
tu as ta liberté, tu as ton autonomie, tu as, tu as ton, un, un appel particulier à être heureux. Il y a beaucoup de choses comme ça que nous serions appelés à dénoncer, ces petites voix qui vous disent « je ne mérite pas la miséricorde » ou encore « il y a des personnes qui sont plus malades que moi ». Mais mon frère, il y a de la part de gâteau pour tout le monde dans la maison de Dieu. Amen et plus tu le partages, plus il se multiplie. J'ai fait tellement de fois cette expérience que quand il y a des gens qui arrivent par surprise pour manger que ce n'était pas prévu. Mais la bouffe se multiplie, je ne sais pas comment ça se fait. Et tout le monde est rassasié. Et il en reste, c'est vrai cette histoire, il en reste toujours sept paniers pleins. Et qu'on ramasse, pourquoi Parce que c'est le mémorial de la miséricorde de Dieu. Alléluia. Levez-vous. Nous allons proclamer maintenant. Et je vous invite à, à faire cela le plus souvent possible, à prendre la parole de Dieu. J'ai fait ça dans, dans une de mes vidéos, c'est sur notre chaîne lesfranciscains.com voilà, pour, vous, pour vous enseigner à lire la parole de Dieu et à la transformer en proclamation. Alors vous le faites de tout votre cœur maintenant et si vous le voulez même, si ça vous, si ça vous aide, vous pouvez même mettre une main sur votre cœur. Lorsque la parole dit « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés », vous pouvez répéter après moi avec force et du plus profond de votre cœur « Tu répandras sur moi une eau pure et je serai purifié ». de l'Exode. « Tu me feras entrer dans un pays où coule le lait et le miel. » En Hébreu 4, 16, on trouve « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. » Alors dites avec moi « Je m'approche avec assurance du trône de la grâce. » afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Aujourd'hui, maintenant, Isaïe 53, 5, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Par tes meurtrissures, je suis guéri. Par tes meurtrissures, je suis guéri. Psaume 103, mon âme bénit l'éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Jésus, tu guéris toutes mes maladies. Jésus, Jésus, ma lumière poindra comme l'aurore. Ma guérison germera promptement. Amen. Asseyez-vous. Vous restez dans cette onction maintenant. Chacun prie. Chacun prie. Et la miséricorde va passer à travers vous, maintenant. Et lorsque vous allez prier avec autorité et puissance, vous allez, même lorsque vous allez prier pour les autres, vous allez recevoir vous-même de fortes guérisons intérieures et d'autres guérisons. J'invite les personnes qui ont des souffrances dans leur squelette, alors c'est dans les os, on va commencer par ça, souffrances dans les os, euh, les articulations, les tibias, les pieds, les genoux, les hanches, les colonnes vertébrales, le cou et tout ça, voilà, levez-vous. On peut chanter Rapidement, un chant à l'Esprit Saint. Excusez-moi, je, je vous prends à l'arrache. Ils ne sont pas là, les musiciens Bon, on va faire ça. Chantez avec moi. Viens, Esprit Saint, feu d'amour, descends sur nous, embrase-nous. Esprit Saint, feu d'amour, descend sur nous, embrase-nous. Plus de toi, Saint-Esprit, plus, plus, encore, chantez encore. Viens, Esprit Saint, feu d'amour, descend sur nous, embrase-nous encore. Viens, oh, béni sois-tu Saint-Esprit, feu d'amour, descends sur nous, embrase-nous. Très bien, oui, 
beaucoup de gens qui ont des bobos, hein, je vois. Ok. Alors, dans ta tête, tu quantifies ta, ta douleur ou ton incapacité sur une échelle de 10 à 90% de tête. Et vous redites, viens Saint-Esprit. Non, non, sans chanter, sans chanter. Maintenant, on agit avec l'autorité de la parole de Dieu, pas avec nos sentiments, même pas avec notre foi, on agit avec l'autorité de la parole de Dieu. Que ceux qui, pour le moment, ont des souffrances dans les squelettes, hein, qui se sont levés. Les autres, vous essayez, on fera après, d'accord Ok. Et ceux qui sont restés assis, donc vous dites avec moi, avec force, les autres, vous accueillez simplement. Dans le nom de Jésus-Christ. Douleur dégage. Souffrance te quitte. Souffrance te quitte. Au nom de Jésus, à l'enfer, frère, sœur, reçois la guérison, dans le nom de Jésus-Christ, maintenant. Ok. Maintenant, ceux qui avaient des souffrances ou qui aviez des souffrances, voilà, vous bougez, vous faites des mouvements, vous ne pouvez pas faire jusqu'à présent, allez-y. Vous vous tendez bien, vous vous détendez et vous regardez ce qui se passe. Et je vous rappelle qu'on agit non pas en fonction de nos sentiments, on agit en fonction de la parole de Dieu. On s'en fiche de nos sentiments en ce moment. Il y a des moments où il faut les prendre en compte, mais lorsqu'on agit dans l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint qui agit. Et on s'appuie, parce qu'on va le faire une deuxième et une troisième fois, on s'appuie non pas sur notre foi, mais on s'appuie sur Dieu. Qui est-ce qui va mieux déjà lever la main Qui est-ce qui va mieux lever la main Ok, très bien. Le hold up a commencé, c'est très bien, je suis très content. Alors on continue, ok. De nouveau, voilà. Alors mettez ce qui est debout, vous mettez une main sur votre cœur ou sur la partie malade. C'est pour ça que je ne veux pas que vous filmiez, que personne filme. Mettez une main sur votre cœur ou sur la partie malade. Donc dans, dans, sur vos hanches, sur les cervicales, si vous y arrivez. Il va y avoir beaucoup de guérison dans les, dans les cervicales, mais ça va toucher des maux de tête aussi, des maux de tête qui vont dégager. Vous dites avec moi, descends Saint-Esprit. Plus de toi Saint-Esprit. Arrière douleur. Arrière maladie. J'arrache les causes. Je détruis les racines. Je brûle les origines. Je coupe les liens. Avec toute origine satanique. Ésotérique. Magique. De sorcellerie. De transmission dans les générations. Je reçois la guérison. J'accueille Jésus-Christ comme mon Seigneur. Maintenant, je peux bouger mon corps. Je suis libre de mes mouvements. Par le nom de Jésus. Par sa sainte miséricorde. Amen. Ok, vous relâchez et vous bougez maintenant. Vous regardez la liberté que vous avez acquise, vous quantifiez dans votre tête, toujours, de 10 à 90%, à 90%. Mais bougez, bougez. Regardez ce qui se passe. Alors, qui est-ce qui va mieux lever la main Moi, bon, je vois plein de mains, je ne sais pas compter, mais il faudrait que j'en compte des dizaines. Ok, alors on va faire une dernière fois. Voilà. Et cette fois, on fait très vite de nouveau. Et ceux qui sont assis, toujours, vous priez pour eux. Et il y a une grâce de, de compassion et de miséricorde qui passe en vous maintenant, en ce moment. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. 
Plus de toi, Saint-Esprit. Dans mes souvenirs. Dans toutes les causes. Dans toutes les racines. Descends, Saint-Esprit. Descends, Saint-Esprit. Esprit de Jésus et du Père. Ceux qui savent parler en langue, vous parlez en langue. Nous chassons tout esprit d'accusation. Tout esprit d'auto-accusation. Nous chassons tout esprit de culpabilité. Tout esprit d'addiction, tout esprit de dépendance. L'Éternel dit, j'ai déchargé le poids qui pesait sur tes épaules. L'Éternel dit, prenez sur vous mon joug parce que mon fardeau est léger. Il est en train de guérir aussi beaucoup de maux de tête. Dans le nom de Jésus, arrière maladie, arrière souffrance, arrière malformation, arrière déformation, je suis fils et fille de Dieu, je suis libre et sauvé, j'accueille ma guérison. Et ceux qui êtes assis, vous dites au nom de Jésus, recevez la guérison. Maintenant, par la miséricorde de Dieu. Amen. Ok. Regardez, faites des mouvements maintenant. Bougez, bougez. N'ayez pas peur de votre liberté. Bougez, bougez. Alors, qui est-ce qui va mieux Levez la main. Levez la main bien haut. Haut oh, les mains. Je vous invite à regarder autour de vous. Je vous invite à regarder autour de vous. Regardez, regardez. On ne peut pas compter. On peut pas compter. Regardez autour de vous. Regardez, regardez. Regardez autour de vous. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Applaudissons l'œuvre de Dieu. Alors, asseyez-vous. Maintenant, je proclame que les guérisons qui, sont, qui ont commencé dans les squelettes, dans, dans tout ce qui est physique, corporel, vont continuer. Amen. Et ça, c'est une règle que vous devez vous fixer. C'est qu'il faut toujours remercier Dieu, d'accord Et ne jamais vous amuser à dire « Est-ce que j'ai vraiment été guéri ?» N'oubliez pas ça. C'est comme si tu t'approches d'un chien en disant « Est-ce qu'il va me mordre ?» Surtout un chien méchant, d'accord mais casse-toi, quoi. Amen. C'est-à-dire que Jésus m'a guéri. Et ma guérison est en croissance. Amen. Donc vous avez quantifié à l'intérieur de vous. Jésus m'a guéri et ma guérison est en croissance. D'accord Rappelez-vous, ce mot, il est extrêmement important pour moi. C'est le mot « position ». Positionnez-vous toujours dans la mort et dans la résurrection de Jésus, qui est mort et ressuscité pour que nous soyons guéris de la mort, du péché et de nos maladies. Amen. Amen. Je ne devrais même pas dire de nos maladies, de la maladie, parce que nous n'avons pas de maladie, ça ne nous appartient pas, ça. D'accord Il n'y a qu'une chose qui nous appartient, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Et apprenez à vous positionner, non pas dans vos blessures, mais dans les blessures de Jésus-Christ, parce que par ces blessures, nous sommes guéris. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train d'essayer de vous enseigner, ce que j'apprends et ce que j'essaie d'apprendre moi-même aussi. C'est un changement de mentalité, frères et sœurs. C'est un changement de mentalité. Vous êtes la génération, quel que soit votre âge, vous êtes la génération qui allait impacter aujourd'hui les gens qui sont autour de vous en apportant la puissance du royaume autour de vous. Et vous, et vous ne tomberez jamais dans ces travers où on dit « les églises se vident, il y a de moins en moins de baptêmes, il y a de moins en moins de prêtres, il y a de moins en moins de ceci ou de cela. » Vous allez apporter la parole de Dieu qui est une puissance. Amen. Vous avez vu et vous avez ressenti, ce sont des choses très simples mais très concrètes. Il y a des gens déjà ce soir qui vont partir en allant beaucoup mieux. Amen. Amen. Maintenant, on va prier pour d'autres choses, alors qu'ils sont plus difficilement vérifiables immédiatement parce que ce sont des choses qui, voilà, qui, vont, qui vont toucher 
aussi plus intérieurement. Il faut rester dans cette mentalité. Je désire vraiment, c'est mon, mon désir le plus cher ce soir, que vous entriez dans cette nouvelle mentalité. Ceux qui avaient des maux de tête, mettez une main sur votre tête. Des maux de tête qui parfois vous causent des insomnies. Il y a des gens ici qui ont des insomnies parce que il y a eu des souffrances, je vois en particulier des souffrances avec des mamans. Il y a des, 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 des insomnies et des souffrances et des maux de tête qui remontent à l'enfance parce qu'il y a eu des choses, des choses terribles. Et parfois, chez certains, les souvenirs sont flous. Et le Seigneur, ce soir, veut te, veut te délivrer de cela. Alors, il y en a qui ont une main à l'arrière de leur tête, les autres qui n'avaient pas une main à l'intérieur de leur tête, vous dites avec moi, viens Saint-Esprit. Maintenant, tu coules Saint-Esprit. Si vous ne savez pas parler en langue, peut-être que vous pouvez essayer ce soir. Dites un n'importe quoi d'amour en ouvrant votre bouche. Et donc, ceux qui priaient, vous dites, au nom de Jésus-Christ, mot de tête, vous dégagez. Céphalée, vous dégagez. Cancer, vous dégagez. Nous arrachons les causes. Nous coupons les liens négatifs. Nous détruisons les origines. Plus de toi, Saint-Esprit. Plus d'amour, plus de miséricorde. Vous savez, j'ai l'image de, de rats qui se sauvent là. Soyez passionnés pour la guérison de vos frères et sœurs. Soyez passionnés pour le royaume, frères et sœurs. Dans le nom de Jésus, frères et sœurs, soyez guéris. Maintenant, c'est l'aujourd'hui de Dieu. C'est l'aujourd'hui de sa miséricorde. Amen. Amen. Ok, lâchez ce qui est. Voilà, vous, en, vous enlevez vos mains. Alors, c'est peut-être pas tout à fait euh, vérifiable maintenant, mais peut-être. Est-ce qu'il y en a qui ont moins mal à la tête Si c'est le cas, vous levez la main. Voilà, je vois une main qui se lève là, une main qui se lève là. Est-ce qu'il y a, qu a d'autres personnes qui, dès maintenant, une autre là, une autre là Ok. Alors, on va recommencer très vite. Vous avez compris comment il faut faire. Donc, moi, mon ambition, c'est que vous le fassiez vous-même, que vous le fassiez dans vos maisons. Si vous voulez apprendre, vous achetez mon bouquin bleu après, d'accord Parce que c'est une méthode rapide, mais je suis en train d'en écrire une encore plus rapide. Mais la méthode la plus rapide, c'est de le faire, c'est tout. Tu t'approches de quelqu'un et tu lui dis, « T'as mal, je peux prier pour toi, oui. Je prie pour toi, Père du ciel, dans le nom de Jésus. Fais descendre ta miséricorde. » Et puis vous chassez, on le refait. Remettez main ceux qui avaient encore mal. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors, ceux qui avaient mal, vous dites, je reçois ma guérison. Les autres, vous dites, plus de toi, Saint-Esprit. Plus de ta miséricorde. L'Évangile est vrai. Il n'est pas périmé. Jésus nous a dit, guérissez les malades, chassez les démons, annoncez le royaume des cieux. C'est maintenant. L'évangile n'est pas virtuel. Jésus est vivant. Jésus est ressuscité. Il passe au milieu de nous maintenant. Il agit avec puissance maintenant. Alors, frères, sœurs, dans le nom de Jésus, soyez guéris. Dans le nom de Jésus, soyez guéris. Dites-le avec moi. Dans le nom de Jésus, soyez guéris. Ok. Et vous lâchez maintenant. Vous regardez si ça va mieux. Et si ça va mieux, mieux, vous levez la main. Ou même pour qu'on... Si ça va mieux, mieux, vous applaudissez. Comme ça, on sait que... Mais seulement ceux qui ont reçu, seul... pas les autres. Je... 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 C'est juste pour voir, pour savoir. Ok. Seigneur, ça c'est tout pour toi. Seigneur, c'est tout pour toi. Et vous savez, quand, quand tout à l'heure je priais pour ceux qui avaient euh, des, dans des, des maux de tête, ça je l'ai reçu. 
Vous voyez, il y a deux façons de prier pour la guérison. Il y a le don de foi. Le don de foi, c'est que, comme je vous l'ai annoncé au début, je sais quand je prie pour la guérison qu'il y aura des guérisons. Ça, c'est le don de foi. Et je demande pour chacun d'entre vous ce don de foi. Vous voulez le recevoir Oui, oui. Mettez une main sur votre cœur. Père du ciel. Père du ciel. Je reçois le don de foi. Je reçois le don de foi. Je crois que ta parole est vraie. Je crois que ta parole est vraie. Et qu'elle s'accomplit. Et qu'elle s'accomplit. Qu 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 Je veux œuvrer pour la guérison. Je veux faire du bien à mes frères et sœurs. Je veux que ton royaume soit visible. Je veux que tu renouvelles tes merveilles comme au premier temps de l'Évangile. Alors je reçois cette graine aujourd'hui. Et je la ferai pousser. Et elle viendra la plus grande des graines de mon jardin. Amen. Donc ça, vous voyez, c'est le don de foi. Après, il y a aussi la façon charismatique de, de guérir. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand je priais donc, pour, euh, pour les maux de tête, j'ai eu le mot cancer. Donc je sais que le Seigneur, il a voulu aussi guérir et il a fait des cancers. Euh, parce que ce mot-là m'est venu. Après, si vous voulez apprendre comment on fait, vous, apprenez, vous achetez mon bouquin rouge, parce que je n'ai pas le temps de vous l'expliquer. Et, et donc, ce sont des motions qui arrivent, soit des images, soit des sensations dans, dans le corps. Et lorsque vous priez pour quelqu'un, vous apprenez à reconnaître ça. Ça vous plaît le surnaturel Oui. C'est l'écosystème de Dieu. C'est l'écosystème de Dieu. Le surnaturel, c'est l'écosystème de Dieu. Dieu, il est vrai homme et vrai Dieu. Et Jésus-Christ passe en faisant le bien parce qu'il reçoit dans son, dans son identité humaine, il reçoit dans son identité humaine à l'âge de 30 ans, les charismes, c'est-à-dire l'Esprit Saint par lequel il va pratiquer. Il ne fait pas de miracle parce qu'il est Dieu. Il fait des miracles parce que dans son identité humaine, il reçoit l'effusion du Saint-Esprit à l'âge de 30 ans. Avant ses 30 ans, il est Dieu, mais il ne fait pas de miracle parce que sa mission, c'est d'être en tant qu'homme rempli de l'Esprit Saint pour annoncer. Alors bien sûr, il n'est jamais séparé de sa nature divine, mais je n'ai pas le temps de faire de la théologie maintenant. Je dis ça pour vous encourager à croire que même à travers vos faiblesses, à travers notre faiblesse, Dieu agit avec puissance. Lui, il agit en tant qu'homme Dieu. Il agit en tant qu'homme Dieu. Donc je voudrais aussi que vous puissiez recevoir ces, ces dons charismatiques. Maintenant, je voudrais prier pour toutes les autres maladies. Alors, parce qu'on doit terminer, hélas, mais je proclame que tout cela est en croissance. Maintenant, ceux qui avaient d'autres maladies ou ceux qui... Alors, on va faire très vite. Ceux qui avaient d'autres maladies, vous vous levez. Et tout ce qui est sclérose en plaques, maladie de peau, euh, lymphome, euh, donc d'autres types de cancers, problèmes de circulation sanguine, veineuse, toutes, euh, toutes sortes de maladies, maladies rares, etc., vous levez. Après, on priera pour ceux pour lesquels vous priez qui sont restés à la maison. Là, pour le moment, il fait pour vous. Je vous encourage à parler en langue, même si vous ne l'avez jamais fait. Vous ouvrez juste votre bouche et vous faites sortir des sons d'amour pour Dieu. Lorsque ainsi vous court-circuitez votre façon habituelle de raisonner et que vous entrez dans une intelligence plus grande, lorsque votre intelligence est en, est en veille, mais lorsque votre esprit est en prière, comme dit saint Paul au chapitre 12, hein, si je me rappelle bien, en tout cas c'est 12, 13, 14 de la lettre aux Corinthiens, bien vous élevez votre foi. Ce qui est resté assis, vous dites avec moi, viens Esprit Saint, agis Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ, recevez la guérison, maintenant, arrière souffrance, arrière douleur, dégagez malformation, maladie tu régresses, tu disparais à l'enfer. Je plante la croix de Jésus contre toi parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Dieu est un Dieu qui guérit, est un Dieu qui sauve par le nom de Jésus. 
recevez la guérison maintenant. Et ceux qui avaient mal, vous dites, je reçois la guérison. J'accueille la guérison maintenant par la miséricorde de Jésus. Amen. Merci Saint-Esprit. Laissez couler le Saint-Esprit encore, encore. Laissez couler encore. Laissez-le couler dans votre conviction. Laissez-le couler dans vos souvenirs. Et je parle à vos esprits. Je dis à vos esprits humains. L'esprit, c'est ce qui est connecté à Dieu. Esprit, soyez guéri. Soyez entièrement connecté à Dieu dans une vraie connaissance de Dieu qui est simplement l'autorité de la parole et la tradition de l'Église, l'enseignement du magistère. Soyez profondément connectés à la volonté de Dieu qui est votre bénédiction, votre guérison. Âme, je vous parle. Les âmes, ce sont notre, c'est notre psychisme. Soyez guéris dans votre façon d'être dans vos réflexes, dans votre sensibilité, soyez guéri, âme, soyez guéri. Cœur, qui est pratiquement comme l'esprit, cœur, soyez guéri. Le cœur, c'est l'élan et c'est la profondeur en même temps. Soyez guéri, cœur. J'ai le mot réminiscence, récrimination, je bannis, je détruis les réminiscences, les récriminations. Corps, corps, soyez guéri dans la mémoire, dans tout ce qui a été impacté. Je bannis les esprits de trauma, je les renvoie à l'enfer. Frères, sœurs, soyez remplis de la miséricorde, remplis d'espérance, avides de connaître la volonté de Dieu, frères et sœurs, par sa parole. Avides de lire la parole, remplis de l'Esprit Saint. Recevez la guérison par le nom de Jésus. Amen. Maintenant, on termine, juste avant de reprendre un petit temps de louange, on termine en pensant à ceux pour lesquels vous aimeriez qu'ils soient ici, ceux qui sont dans vos maisons. Maintenant, vous les visualisez. Vous mettez spirituellement vos mains, mais vous pouvez mettre vos mains comme ça, de cette façon-là, vous imposez vos mains au-dessus d'eux, en particulier des, des parties malades. Je vois une personne, par exemple, qui est alitée, qui a très très mal du côté droit, c'est peut-être le foie où ça touche aussi les, les intestins, et une personne qui est, qui est guérie en ce moment. Il y a des personnes qui sont... J'ai mon pleurésie, pleurésie aussi, une personne qui est guérie d'une pleurésie, qui est une ou plusieurs, ça marche toujours par grappe. Une personne qui est touchée dans, dans, ses, dans ses poumons, guérison d'une, d'une pleurésie. Il y a une guérison de, d'une moelle épinière aussi, une moelle épinière qui était abîmée au niveau des, des vertèbres cervicales. Il y a des personnes aussi qui sont guéries de la dépression ce soir et du burn-out. Il y a des personnes qui sont guéries dans leur esprit, justement qui passent de cet esprit de, de lamentation à l'esprit d'autorité. Maintenant, alors vous avez visualisé ces personnes-là, il y a des maladies de cœur aussi qui sont guéries. Et toute forme de maladie, la sclérose en plaques en particulier. Et voilà, nous disons ensemble pour ces personnes-là, vous voyez, vous prenez autorité, l'autorité que Jésus nous a donnée, hein, l'assurance que Saint Pierre a lorsque il, il parle de la résurrection de Jésus. Alors on commence ça en s'adressant au Père, Père du ciel. Merci de me donner l'autorité de Jésus. Je l'ai reçu par mon baptême et ma confirmation. Ce soir, je décongèle ces dons reçus. Et j'en fais un plat excellent. Rempli d'amour et de sagesse. De foi et de puissance. D'humilité et d'audace. Je m'appuie sur ta parole. Je m'appuie sur ta parole. Et maintenant. Dès maintenant. Alors maintenant.
maintenant vous adressez spirituellement à la personne pour laquelle vous voulez prier. Arrière maladie. Arrière maladie. Arrière souffrance. Arrière souffrance. Dégage. Dégage. À l'enfer. J'arrache les origines. J'arrache les origines. Je coupe les racines. Je coupe les racines. Je brise les liens. Je brise les liens. Je déclare la liberté. Je déclare la liberté. Frère, sœur, tu reçois la guérison. Frère, sœur, tu reçois la guérison. Voilà, vous, la, vous la nommez cette personne, hein, parce que ce sont des personnes que vous connaissez. Plus, plus, papa, plus, ta miséricorde à fond la caisse ce soir. Vas-y, papa, vas-y, 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 papa. Dans le nom de Jésus-Christ. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Je sais que tu agis. Je sais que tu agis. Par le doigt de Dieu. Par le doigt de Dieu. Tu es le doigt de Dieu. Et le doigt de Dieu. Dans l'Esprit Saint. Dans l'Esprit Saint. Amen. Amen. Et aussi, on va faire un truc parce qu'on a l'autorité de le faire au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous chassons les démons. Nous chassons les démons. Esprit du mal, vous dégagez. Esprit du mal, vous dégagez. Esprit de Dieu, tu prends toute la place. Esprit de Dieu, tu prends toute la place. Jésus, nous te donnons notre vie. Et Jésus, nous te donnons notre vie. Amen. Amen. Et on applaudit Jésus. que nous allons vivre maintenant, elle sert justement à faire grandir l'onction, elle sert justement à, à, à faire grandir cela. Et dès que vous avez un petit doute, alors je ne sais pas comment vous parlez aux gens qui vous embêtent, mais voilà, au minimum vous lui dites « dégage, amen » parce que nous appuyons, nous appuyons sur la parole de Dieu, encore une fois, et pas sur nos sentiments. Vous savez, lorsque vous êtes dans l'esprit, parce que nous sommes des hommes et des femmes spirituels, lorsque nous sommes dans l'esprit, nous ne nous occupons pas de nos sentiments, mais nos sentiments seront convertis. Amen. Amen. Je, on ne sait pas à quel point nous sommes formatés par la mentalité du monde. Mais frères et sœurs, nous avons, nous avons la meilleure bonne nouvelle et la seule vraie bonne nouvelle, qui est la parole de Dieu, qui est la Bible. Vraiment, j'ai demandé tout à l'heure, et je demande encore au Seigneur que vous soyez assoiffés de lire la parole de Dieu, mais de la lire mot à mot. Il ne s'agit pas d'être fondamentaliste, il s'agit d'être rempli de l'esprit de la Bible. Il ne s'agit pas d'appliquer une phrase comme ci, comme ça, et comme font certaines sectes en essayant de, de nous coincer sur ceci ou cela. Il s'agit d'acquérir une mentalité biblique. L'évangile n'est pas périmé, on peut se le redire hein L'évangile n'est pas une spiritualisation. L'évangile est vrai. L'évangile me transforme. L'évangile transforme le monde. Comme au premier temps de l'évangélisation. Nous vivons une époque formidable. Un temps de réévangélisation. Nous avons l'autorité et la puissance de l'amour. Et l'humilité de l'obéissance. Jésus, nous t'applaudissons encore. Amen, Jésus. Bravo. T'élevons au-dessus de tout, Jésus. Amen, Jésus. Alléluia.